പണ്ടൊരു കാലത്ത് കൗസല രാജ്യത്ത് വല്ലഭരാജൻ എന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന് ഒരു ഗുരുവും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് ഗുരു പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കുമായിരുന്നു ഗുരു എന്തു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യനായ ചാരുകേശിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ രാജാവിനോട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നൽകിയ സമ്മാനവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ചാരുകേശിക്ക് തന്റെ ഗുരുവിനോട് നല്ല ബഹുമാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ അവൻ അത്ര ബുദ്ധിമാനായിരുന്നില്ല എപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പോലും അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഗുരുവിന് അവനോട് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യനോടൊപ്പം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കാടിന് നടുവിൽ കുറെ കള്ളന്മാർ ഗുരുവിനെയും ശിഷ്യനെയും മടക്കി പിടിച്ച് അവരെ പേടിപ്പിച്ചു അവന്മാരുടെ കൈകളിൽ കത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഗുരു പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്നാ നിങ്ങൾ കരുതുന്നേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ജീവനോടെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം സാധാരണ മഹർഷിയായ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ കാശുണ്ടാവാനാ അപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ മഹർഷിയുടെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ചാരുകേശിയോട് പറഞ്ഞു നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള സ്വർണം പണം എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചാരുകേശി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി സ്വർണമൊന്നും എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഗുരുവിന് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ന് പേടിയിൽ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കള്ളൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ സ്വർണം ഉണ്ടാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ മഹർഷി ചാരുകേശി പറഞ്ഞത് നല്ലതിന് തന്നെയാ ഇതുപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്താം എന്ന് കരുതി എന്റെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എനിക്ക് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ അതിനാവശ്യമുള്ള മാന്ത്രിക വടി ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ആ വടിയില്ലാതെ എനിക്ക് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കള്ളൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ ശിഷ്യനെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച് ആ മാന്ത്രിക വടി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറയേ എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ മഹർഷി ഒരു തൂതിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരമായി എഴുതി രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞയച്ചു ചാരുകേശി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു ഇത് അങ്ങയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു അത് കണ്ട രാജാവിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലായി തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണ വടി ചാരുകേശിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഉടൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാനായി പറഞ്ഞു ചാരുകേശിനും പുറപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം രാജാവ് തന്റെ കാവലാളികളെ വിളിച്ച് ചാരുകേശിൻ അറിയാതെ അവന്റെ പുറകെ പോയി ഗുരുവിനെ രക്ഷിച്ച് ആ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാനും പറഞ്ഞു അപ്രകാരം തന്നെ ചാരുകേശൻ അറിയാതെ അവനെ പിന്തുടർന്ന് കാവലാളികളും പോയി ചാരുകേശൻ രാജാവ് കൊടുത്ത ആ വടി ഗുരുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ ചില കല്ലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്ന് വെറും കമ്പു ചുറ്റി എന്തോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഗുരു കള്ളന്മാർ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി കള്ളന്മാരും അത്ഭുതത്തോടെ അത് മാന്ത്രിക വടിയാണെന്ന് കരുതി ഗുരുവിനെ കഞ്ചി മാതം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മറഞ്ഞിരുന്ന കാവലാളികൾ ആ കള്ളന്മാരെ കയറിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടതനുസരിച്ച് ഈ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ടു വരാനായി തങ്ങളെ അയച്ച കാര്യം ഗുരുവിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗുരു ചാരുകേശിയോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നീ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആരോട് എപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആപത്തുണ്ടാകും എപ്പോഴും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചു അന്നു മുതൽ ചാരുകേശൻ ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി